வணக்கம் நேர்களை மற்றும் ஒரு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மருத்துவம் நிகழ்ச்சி பிரதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு பிரித்தானிய நேரம் ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை இடம்பெற்று வருகின்றது இந்த மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்ததே பலவிதமான மருத்துவ துறையை சார்ந்த அந்த துறையை சார்ந்தவர்கள் வந்து அவர்களது அறிவுறுத்தல்களையும் அவர்களது கருத்துக்களையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் இன்றும் நாங்கள் பயனுள்ள விதத்தில் அமையும் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இன்றும் நாங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே சந்தித்த ஒரு வைத்தியர்தான் இருந்தாலும் நிறைய விடயங்களில் அவரிடம் இருந்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது டாக்டர் திருமதி கீதா வெங்கட் அவர்கள் தான் இன்று எங்களது கலையகத்திற்கு வந்திருக்கின்றார்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ராஜி நேர்களே நாங்கள் இன்று ஏற்கனவே நீங்கள் அறிமுகமான ஒரு வைத்தியர் தான் கீதா வெங்கட் அவர்கள் வந்து பெண்களினது தாய்மை அடைவதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளும் தாய்மை அடைவதில் என்ன விதமான பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அதனை எவ்வாறு தீர்த்து கொண்டு தாய்மை அடைவது பற்றி நாங்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முதல் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் கலந்துரையாடி இருக்கின்றோம் அன்று நாங்கள் முடிவெடுத்திருந்தோம் ஐவிஎஃப் என்பதும் ஒரு வகையான ஒரு தீர்வாக இருக்கின்றது குழந்தை அதாவது தாய்மை அடைவதற்கும் குழந்தை பேருக்காகவும் ஐவிஎஃப் என்பது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கின்றது அதனை பற்றி தான் அது ஒரு பெரிய பிரிவாக இருப்பதனால் நாங்கள் அதனை பற்றி தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து முழுமதுமாக நாங்கள் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் பொதுவாக நாங்கள் வந்து இப்போ எல்லா விதமான நேர்களும் எங்களுக்கு இருப்பார்கள் நல்லாக படித்தவர்களும் இருப்பார்கள் சாதாரணமான படிப்பறிவு உள்ளவர்கள் இருப்பார்கள் எல்லோருக்குமே விளங்கக்கூடிய வகையில் சாதாரணமான ஒரு சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஐவிஎஃப் என்றால் என்ன என்று எங்களது நேர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் வணக்கம் நேர்களே ராஜி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப முக்கியமானது அதில் என்னென்னா ஐவிஎஃப் அப்படின்னு கேட்டாக்கா அதோடய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னாக்கா இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லை நம்ம சகஜமாக இதில் சொல்கிறதாண்டாக்க டெஸ்ட் டியூப் பேபின்னு சொல்லுவோம் அது தமிழில் இது படுத்தினாக்க சோதனை குழாய் குழந்தைன்னு சொல்கிறது இது ஆக்சுவலாக அதில் என்னென்னாக்க இந்த பெண்களோட கருமூட்டியை எடுத்துட்டு வெளியில் எடுத்துட்டு இந்த லேபில் இதில் சோதனை சாலையில் அதே போல் ஆண்களை வந்து அவங்க விந்துவ கொடுக்க சொல்லுவோம் அவங்க கொடுத்த பிறகு இதை ரெண்டுத்தையும் சுத்தம் செய்து தயார் செய்து அதெல்லாம் செய்ய ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அதெல்லாம் செய்துட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சுடுவோம் சேர்த்து வச்சாக்க அந்த விந்துங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கரு முட்டைக்குள்ளே போயிடும் போயிட்டு அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கு பிறகு தான் கரு உண்டாகும் அது இங்கே ஆங்கிலத்தில் வந்து எம்ப்ரியோன்னு சொல்லுவோம் அந்த எம்ப்ரியோவை மறுநாளைக்கு நாங்கள் போய் சோதனை சாலையில் போய் பார்த்தாக்க அந்த எம்ப்ரியோ க அந்த விந்துவும் கருமுட்டியும் சேர்ந்து அந்த கரு உண்டாகி இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு அதுலேருந்து அதை வந்து அந்த கருவை வளர வைப்போம் அஞ்சு நாளைக்கு வளர வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு பெண்களோட கர்ப்பப்பைக்குள்ளே செலுத்திடுவோம் அது வந்து வளர்ந்து குழந்தையாக மாறும் நீங்கள் விளங்கப்படுத்துறதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரொசீஜரா இருக்கின்றது ஆனால் அது உண்மையிலேயே அப்படித்தான் சிம்பிளா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா ஒரு எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் அதை செய்து முடிப்பது வேலை வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் சிம்பிளா சொல்றது அதனால பட் இதுல வந்து எவ்வளவோ இது ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் பெண்களுக்கு வந்து சாதாரணமாக வந்து இந்த ஹார்மோன் ஊசின்னு சொல்லுவாங்க அதோ தினமும் செலுத்திட்டு அவங்க வந்து இந்த மாதவிடாய் வந்து ஆரம்பித்த உடனே இந்த ஊசியை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அதை வந்து அவங்க ரெண்டு வாரம் தினம் ஊசி போட வேண்டியிருக்கும் அந்த ஊசி வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஐயோ ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் பயப்படுற எந்த காரணத்துக்காக அவர்கள் ஊசி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது வந்து நம்ம கருமுட்டை வந்து நார்மலாக வந்து இந்த சூலகம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து மாதம் மாதம் ஒரு கருமுட்டை தான் வளரும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஐவிஎஃப் செய்ய ஆரம்பித்தோன்னாக்கா ஒரு கருமுட்டையில் வந்து பயன் இருக்காது நமக்கு அதிகமாக கருமுட்டை இருந்தாக்க நல்லது அதுக்காக நாங்கள் இம்ப்ளான் செய்ய முதல் க இது வந்து முதல்லையே வளர வைக்கிறது அதுக்காக இந்த கரு முட்டையை வளர முட்டையை வளர வைக்கிறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் இன்ஜெக் ஊசியை செலுத்துகிறோம் ஓகே ஒரு ரெண்டு வாரம் ரெண்டு இது செலுத்தினாக்க இந்த கரு முட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரும் ஒன்று வளர்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு பத்து வளரும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு இந்த மாதிரி வளரும் அதை நாங்கள் எல்லாம் ஸ்கேன் செய்து எப்படி வளர்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி ஊசியோட டோஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இல்லை குறைக்குவோம் ஏன்னாக்க அது தகுந்த அதிகமாகவும் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப குறைவாக இருந்தாலும் அதிகமா செய்யணும் மறுநாளைக்கு நாளையிலிருந்து நீங்க கூட போட்டீங்கன்னாக்க இந்த கருமுட்டை அதிகமா வளரும் 
இல்லை அது அதிகமாக வளராமல் ரொம்ப ஸ்லோவாக வளர்ந்ததுனாலும் கொஞ்சம் இது படு ஸ்பீடு பண்ணுறதுக்கும் கூட ஏற்றி டோஸ் ஏற்றி விட்டால் நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கெல்லாம் செய்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் அதாவது பன்னெண்டு நாள் இல்லைன்னா சில பேருக்கு பத்து நாள்லேயே ரெடி ஆகிடும் அதை பார்த்துட்டு அந்த கருமுட்டையெல்லாம் பெருசாக வளர்ந்த பிறகு நாங்கள் சொல்லுவோம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது அப்போ வந்து பெண்ணுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கருமுட்டையை எடுக்கிற இந்த சின்ன ஆப்ரேஷன் 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 ப்ரொசீஜர் நீங்கள் சொன்னது வந்து கருமுட்டைகளை கூடுதலாக உருவாக்குவதற்காக மருந்து கொடுக்கறது ஊசி போடுறது அப்ப நிறைய முட்டைகள் உருவாகும் ஒன்றுக்கு பதிலா நிறைய வரும் பிறகு அந்த உருவான முட்டைகளை வெளியில எடுக்கணும் பெண்ணோட உடம்புல இருந்து வெளியில எடுக்கணும் அப்ப அதுக்குதான் எல்லாரும் ஐவிஎஃப்னா ரொம்ப நோவு எடுக்கும் ஐயோ டாக்டர் எனக்கு ஐவிஎஃப்ஏ வேண்டாம் டாக்டர் பயமா இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னாக்கா நாங்கள் ஐவிஎஃப்ல என்ன செய்யறோம்னா இந்த கருமுட்டையை வந்து கீழ் வழியாக தான் எடுப்போம் இந்த வயதுல வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எல்லாம் எடுக்கிறது இல்லை அப்படியான ப்ரொசீஜர் ஒன்றுமே கிடையாது ஸ்டிச் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது கீழ் வழியாக தான் எடுக்கிறது வச்சேனா வழியா அதுக்கு முதல்ல வந்து இந்த அனஸ்தட்டிஸ் மயக்கம் டாக்டர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஊசி போட்டுடுவாங்க அப்போ இவங்க அப்படியே நல்லா தூங்கி போயிடுவாங்க தூங்கி போன பிறகு தான் நாங்கள் செய்வோம் முட்டை எடுப்பது எடுக்குது இது எடுக்கிறதுக்கு வந்து இருபது நிமிஷம் இல்லை முப்பது நிமிஷம் தான் ஆகும் அது எடுத்துட்டு உடனே இவங்களை வந்து மயக்க நிலையிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம் சரியாக போயிடும் அவங்களுக்கு பேசுவாங்க உடனே எல்லாம் நார்மலுக்கு வந்துடும் அப்புறம் ஒன் ஒன் ஹவர் நாங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவோம் ஏன்னா நாங்கள் அவங்க எல்லாம் சரியாக இருக்குதான்னு இது பண்ணுறதுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பாத்ரூம்லாம் போகிறாங்களா பார்த்துட்டு கொஞ்சம் டீ காஃபி எல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவங்க வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம் அதனால இது ஒன்றும் பெரிய ப்ரொசீஜர் இல்லை இதனால ஒன்றும் பெயின் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது அதே அவங்க போன பிறகு தான் அந்த கருமுட்டையில் இதில் சோதனை சாலை வச்சு அதே போல் அந்த ஆண் வந்து கொடுத்துக்கிற விந்துவும் ரெண்டும் சேர்த்து ஐவிஎஃப்னு செய்யுது இதில் வந்து என்னென்னாக்கா இன்னொரு இதுலேயே ஒரு சின்ன வித்தியாசமும் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட்டு அட்வான்ஸ்டு என்னென்னாக்கா இப்போது சில ஆண்களுக்கு வந்து விந்து கம் குறைச்சலாக இருக்கும் நம்பர் இல்லை சரியாக வேகமாக ஓடாது அது மாதிரி ஓடாமல் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்ததுனாக்க அப்போ வந்து இந்த ஐவிஎஃப் மாதிரி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சோம்னாக்க ரெண்டும் ஒரு சேராது ஏன்னா அந்த இது வந்து விந்து வந்து ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிருக்கும் ஸ்லோவாக இருக்கும் வீக்காக இருந்ததுனாக்க அதால் இது கரும் முட்டைக்குள்ள போக முடியாது எடுத்து ஏற்கனவே வெளியில் ரிட்ரீவ் பண்ணி வச்சிருந்த எக்ஸ் வந்து எத்தனை நாளைக்கு அது இந்த அப்படி இருக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்கு ஒரு நாள் தான் அது இந்த அதோட உயிர் வெளியில் வெளியில் அதனால நாங்கள் என்ன பண்றது இப்போ அதுக்கு இடையில நீங்க ஃபர்டிலைசேஷன் அன்னைக்கே செய்து செய்துடுவோம் அப்போ ஒன்றைக்கே செய்வோம் அப்போ நாங்கள் அவங்க விந்துவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு விந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனாக்க ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சா தானே விந்து உள்ள போய் அதிகமாயிடும் <laughs> 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 செய்யணும் <laughs> 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 இவங்களுக்கு வந்து ஐவிஎஃப்ஏ கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம் நாங்கள் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணிவிட்டு அப்போ இவங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்த இது எல்லாம் சொல்லிவிடுவோம் அப்போ வந்து மாதிரி அன்றைக்கி வந்து காலையில் இவங்க இது கொடுத்தோன்னே இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸைஸ் செய்ய போகிறோம் இல்லை இவங்களுக்கு வெறும் ஐவிஎஃப் தான் அப்படின்னு முதல்ல லிஸ்ட்லாம் இருக்கும் அது தகுந்தபடி இந்த எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட்லாம் செய்துடுவாங்க மறுநாளைக்கு எல்லோரும் போய் நாங்கள் லேபில் போய் பார்த்தாக்க இப்போ பத்து கருமுட்டை ஒத்தங்களுக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எல்லா பத்தும் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகாது அதில் நாங்கள் இதோட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம்னாக்க ஏழு எட்டு அப்படி தான் ஃபர்டிலைஸ் ஆகும் அதே போல் உள்ள செலுத்தினாலும் எட்டு ஒம்பது ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஃபர்டிலைஸ் ஆனத்தில் இப்போ பத்து செய்யக்குள்ள நாலஞ்சு சரியாக வந்திருக்கண்டா அதுலேயும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி தான் ஒன்று போடுவீங்களா இல்லை நீங்கள் கரெக்ட் இப்போ வந்து அஞ்சாறு இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்வீங்க கரெக்டு அதில் அஞ்சாறு வளர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகுனாக்க அது வந்து நாங்கள் எம்பிரியோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழில் வந்து நம்ம கருன்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து அன்னிக்கு ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் 
அதை ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நாங்கள் வளர வைப்போம் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இந்த இன்க்யூபேட்டர்னு சொல்கிறது லேபில் எல்லாம் இருக்கும் அது வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அது ஏன்னா வெளியில் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை விட குறைவு அதில் வந்து கருமுட்டை அப்புறம் இந்த விந்து அப்புறம் வந்து இந்த கரு இதெல்லாம் சர்வைவ் ஆகாது உயிரோடு இருக்க முடியாது அதுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வேணும் அதுக்கு இன்க்யூபேட்டர்னு அது இந்த ஸ்பெஷல் இதில் வச்சுருப்போம் அதில் வந்து முன்னாடிலாம் நாங்கள் என்னென்னாக்கா அதை பார்க்கணும்னா அதை வெளியில் எடுத்து தான் பார்க்க வேண்டியிருந்தது அந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்தால் அந்த எடுக்கிற ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அது பழுதாக போகிறது அதுக்காக இப்போல்லாம் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது பேர் டைம் லேப்ஸ் எம்ப்ரியோஸ்கோப்னு பேர் அங்கே எங்கள் கிளினிக்லேயும் வச்சுருக்குறோம் அதில் கேமரா இருக்குது அந்த கேமரா வழியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப நீங்க அதை வந்து டிஸ்டர்பே பண்ண வேண்டாம் வெளியிலேயே எடுக்க வெளியில எடுக்காமலே உள்ளுக்கு அதுக்கு எப்போதும் அப்புறம் ராத்திரி எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்குன்னு அந்த கேமரா போட்டோ எடுத்துட்டே இருக்கும் அதை நீங்க வீடியோ மூலமா பாத்தீங்கன்னாக்க இரவுல வந்து அது ஒழுங்கா இது வளர்ந்துருக்குதா இல்ல சரியா வளரலையா அப்படிலாம் தெரியும் நமக்கு அப்புறம் இந்த எம்பிரியோவை வந்து மூணு நாளைக்கு நம்ம வளர வச்சு அப்புறம் அஞ்சாவது நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அது வந்து எப்படி வளர்ந்துருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நான் சொன்னபடியே அஞ்சு ஆறு கரு முட்டை அதாவது எம்பிரியோ இருந்ததுனாக்க எல்லாமே நல்லா குவாலிட்டியாக எல்லாமே நல்லா வளருமான்னு தெரியாது நமக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தாக்க அந்த அஞ்சு ஆறில் ஒன்று ரெண்டு ரொம்ப டாப் கிரேடாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் வந்து எம்பிரியோ உள்ளே போடுறதுல பெஸ்ட் எம்பிரியோ தான் போடுவோம் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி இது மெத்தட் செய்து செலக்ட் பண்ணி போடுறது சப்போஸ் இன்னும் ரெண்டு எம்பிரியோ நல்ல குவாலிட்டி இருந்ததுனாக்க அதை நாங்கள் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுடுவோம் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுனாக்க நம்ம த நம்ம சாப்பாடெல்லாம் மீந்து போனால் ஃப்ரீ இதில் போடுறோம் இல்லையா ஃப்ரீஸரில் போட்டு வச்சா ரொம்ப நாளைக்கு பின்னாடி இது பண்ண அதே மாதிரி தான் இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு எம்பிரியோ உள்ளே போட்டுட்டு அவங்க கர்ப்பமாகி குழந்த வந்ததுனாக்க இன்னொரு ரெண்டியோ ரெண்டு எம்பிரியோ நம்ம ஃப்ரீஸரில் போட்டு வச்சோம்னாக்க அது பின்னாடி அவங்க ரெண்டாவது குழந்தைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் அப்படி இல்லை இதுவே சக்ஸஸ் ஆகலைனாக்க திருப்பி அவங்க ஊசியெல்லாம் போட வேண்டாம் அதுக்குலேஷன் <laughs> ஒரு <laughs> 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 அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸு வந்தாக்க ஒரு ரெண்டு பிரச்சனை வரும் ஒன்று வந்து வயிறெல்லாம் ஒப்புசமாக அவங்களுக்கு வந்து ஓவரிஸ்லாம் வேதனையாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பெருசாக ஊ ஊதி போயிருக்கிறது அப்புறம் அதில் தண்ணி தண்ணியெலாம் கோத்துட்டு அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பாடு வேண்டியிருக்காது வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு தான் ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் சொல்கிறது அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்து அதிகம் வளர்ற மாதிரி இருந்துனாக்க நாங்கள் ஹார்மோன் ஊசி நிற்க மாட்டோம் நிப்பாட்ட மாட்டோம் இந்த டோஸ் குறைச்சிடுவோம் குறைச்சாக்க இருபது வளராமல் பதினஞ்சு வளரும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிங்கன்னா பன்னெண்டு தான் வளரும் அந்த மாதிரி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வருவோம் நாங்கள் இதுக்கு தான் ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் பேர் அதுவே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வயசானவங்க நாற்பது வயசுக்கெலாம் மேலே ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ் இருக்காது அவங்க எக் வகுது கருமுட்டையோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டு வரும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹார்மோன் ஊசி போட்டிங்கன்னாக்க அவங்க வந்து ரெண்டு மூணு தான் வளரும் அப்போ அது பிரயோஜனம் இல்லை அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அவங்க வந்து அஞ்சாறு ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னாக்க நாங்கள் தோசை உடனே கூட்டுவோம் ஆனால் நீங்கள் இப்போ சில பேருக்கு நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில பேருக்கு கணக்கு வரும் சில பேருக்கு கொஞ்சம் தான் வரும் ஒன்று ரெண்டு தான் வரும் ஆனால் ஒன்று ரெண்டு வார ஆக்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மூன்று நாள் செய்தாத்தான் எதில் எதாவது வரும் அதுக்கு தான் ஆனால் இப்போ ஒன்று ரெண்டு தான் வரும் என்று சொன்னால் அதையும் நீங்கள் இன்னும் ஸ்டிமுலேட் பண்ண இல்லை அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவோம் பண்ணி அவங்களுக்கு நாலஞ்சு வந்ததுனாக்க பெட்டர் ரிசல்ட் வரும் தானே அதுக்கு தான் சில பேருக்கு அது இது ஹார்மோன் ஊசியை வந்து கூட்டினா கூட சில பேருக்கு ரெண்டு மூணு தான் வரும் அதுக்கு மேல வராது அந்த மாதிரி இருந்தாக்க அதை வச்சு நாங்க செய்வோம் சில பேருக்கு லக் சில பேருக்கு லக் இருந்ததுனாக்க அதுல கூட குழந்தை பிறந்திருக்கு சில பேருக்கு அது மாதிரி எல்லாம் பிறந்திருக்கு நான் சொல்லுவேன் ஐயோ உங்களுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் கம்மியமா 
ரெண்டு மூணு கருமுட்டை தானே இருக்குது என்ன ஒரு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் கடவுளை நம்பிட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சில பேருக்கு சக்ஸஸ் ஆகி அந்த ரெண்டு எம்பிரியோ போட்டாக்க சில பேருக்கு ட்வின்ஸ் கூட வந்துருக்கு அது அடுத்த கேள்வியாக நாங்கள் கேட்க இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் எம்பிரியோ வந்து இப்போ வெளியில் வந்து தயார் பண்ணி வைத்திருக்கிறீங்க அதுக்குரிய வசதிகள் இப்போ டாக்டர் கூட ஹாலி ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஒரு நீங்கள் உங்களது நிலை கிளினிக் வந்து இருக்கிறது இப்போ இவ்வளவும் செய்கிறது வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஒரு நார்மல் மேட்டர்ஸ் இல்லை இதுக்கு வந்து உண்மையாக ஹைடெக் லேபரட்ரி அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் எல்லாமே நீங்கள் உங்களோட கிளினிக்கில் தான் செய்கிறீங்களா இல்லை என்னென்னு சொன்னால் இது பொதுவாக மக்களுக்கு இருக்கிற கேள்வி வந்து எப்படி இது தங்கட தானே ஒரு ட்ரஸ்ட் அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ல ரொம்ப சில பேர் சொல்வாங்க வந்தது <laughs> 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 அமெரிக்காவில் வந்து கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு கிளினிக்கில் அப்படி தானே ஆகி போச்சான் அவங்க யாரோ ஒரு லேடி வந்து ட்வின்ஸ் டெலிவர் பண்ணாங்களாம் அவங்க ஏதோ டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க ரொட்டீனாக டெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு அவங்க வந்து ஸ்கேனுக்கு போனப்போ சொன்னாங்களாம் அவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளை பிறக்க போகிறாங்க சொல்லிட்டு அப்போது அந்த டாக்டர் சொன்னாரான் நான் போட்டேன் எம்பிரியோ ரெண்டும் பெண் எம்பிரியோ ஏன்னா அதான் பெஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னு போட்டேன்னு அதனால ஸ்கேன் தப்பா இருக்கும்னு சொன்னாங்களா கடைசியில அவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளை பொருந்துதான் அப்புறம் அவங்க டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாக்க இவங்க ரெண்டு பேர் குழந்தையே இல்லையா அப்படி ஆயி போய் இப்பதான் இன்னைக்குதான் அதை பத்தி நியூஸ் வந்தது அந்த மாதிரி நடக்கும் நம்பிக்கை இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் இல்ல சாதாரண ஒரு ட்ரீட்மெண்டோ ஒரு ஓகன் டிரான்ஸ்பிளான்டோ இல்ல இது ஐயோ இல்ல எல்லாமே இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா இது வந்து குழந்தை அதுவும் நம்ம குழந்தை வேணும் இல்லையா நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அவங்க செய்வாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து எனக்க இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்கு தப்பெல்லாம் நடக்காம தப்புன்னா வேணும்ட்டு யாரும் செய்யல நம்ம ஒரு மனுஷனோட இது தானே சட்டுன்னு நடந்து போகுது இப்ப அவங்க ஏதாவது கொஞ்சம் போன் அடிச்சதுனாக்க இவங்க இதை மாத்தி வச்சுட்டாங்கன்னா பிரச்சனையா போயிடும் தானே அது மாதிரி தான் அதுக்கு தானே இங்கே வந்து ஹியூமன் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் எம்பிரியாலஜி அத்தாரிட்டின்னு இருக்காங்க அவங்க தான் ரெகுலேட்டிங் பாடின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏன்னா அவங்க எல்லா கிளினிக்கையும் வந்து செக் பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க லைசன்ஸ் இல்லாமல் எங்களுக்கெலாம் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு கிளினிக்கும் அந்த லைசன்ஸ் இல்லாமல் யாரும் ஐவிஎஃப் கிளினிக் வைக்க முடியாது யூகேயில் அப்புறம் அவங்க வருஷா வருஷம் வந்து ஸ்கூலில் இன்ஸ்பெக்டர் வரா மாதிரி இவங்களும் வந்துட்டு எல்லாம் திடீர்னு வரும் சொல்லாம வருவாங்க வந்துட்டு செக் பண்ணுவாங்க எல்லாம் இதுவாக இருக்குதான் சொல்லிட்டு அப்புறம் எங்களுக்கு சில சிஸ்டம்லாம் இருக்குது நீங்க சொன்னாபடி ஒத்தரோட கருமுட்டை இன்னொருத்தர் போடக்கூடாது எம்பிரியோ அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சமயமும் நாங்கள் எந்த பேஷண்ட் வந்தாலும் அவங்க பேர் டேட் ஆஃப் பர்த்து எல்லாரும் கேட்போம் நூறு தடவை கேட்போம் கரெக்ட் பேஷண்ட்டா கரெக்ட் இதுவா கரெக்ட் நோட்ஸ் அப்புறம் எதுல அவங்களோட கருமுட்டை ஆண் விந்து இதெல்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா அதுல எல்லாம் பேர் இருக்கும் பேர் வந்து ஒருத்தர் மட்டும் செக் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க செக் பண்ணிட்டு டாக்டர் கிட்ட காமிப்பாங்க பாரு இவங்களோட எம்பிரியோ தான் நான் எடுக்கிறேன் நீங்க சரியா அப்படின்னு சொன்னாதான் எம்பிரியோக்கள் அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் வெளியில செய்யறது ஒரே நேரத்துல வேற வேற செய்வீங்களா வேற வேற ஆக்களுக்கு ஒன்றுல ஒரு ஆளுக்கு கரெக்ட் அந்த இன்குபேட்டர் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்குள்ள பல பேர் இது இருக்கும் ஆனா பல பேருக்கும் வந்து நம்ம ஊர்ல ஷெல்ஃப் இப்போ நம்ம கபோர்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல அரை சின்ன அரை சின்ன அரை இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேஷண்ட் எம்பிரியோ வைக்கிறதுக்கும் அப்படி செப்பரேட்டா இருக்கும் செப்பரேட்டர் ரூம் மாதிரி இருக்கும் இதுல இந்த பேஷண்ட் அப்படி பேர்லாம் போட்டுருக்கோம் அப்புறம் அவங்க எடுக்கச்சே இதை எடுத்து செய்வாங்க அது ஒரு நீங்க சொன்ன கேள்வி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அவங்க அந்த அது இதுல தான் ஒரு லெபார்டரி டேபிள்ல தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த டேபிள்ல ஒர்க் செய்யற கா இது காரியம் நடக்கிறப்போ இன்னொருத்தர் பேஷண்ட்டோட இதெல்லாம் எப்படியோ எதுவுமே ஈவன் பேப்பர்லாம் நோட்ஸ்லாம் கூட வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எதான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து இவங்களோடது மட்டும் தான் வச்சுருப்பாங்க அதே போல் அந்த சமயத்தில் ஒருத்தர் தான் வேலை செய்யணும் ரெண்டு பேர்லாம் வேலை செய்யக்கூடாது அந்த இந்த வேலைக்கு இவங்க இப்போ அவ்வளோதான் இந்த டேபிளுக்கு இன்னொருத்தவங்க யாரும் வர மாட்டாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அப்புறம் எதுவுமே பண்ணுறச்ச ரெண்டு பேர் செக் பண்ணணும் அதுக்கு தான் அதுக்கு வந்து டபுள் விட்னஸ்னிங் நாங்கள் சொல்கிறது டபுள் விட்னஸ்னிங் அது மட்டும் இல்லை செக் பண்ணிவிட்டு கையெழுத்து போடணும் எல்லாத்துலேயும் நான் செக
அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறது பட் எல்லாத்துலேயும் ஒரு டாக்டர் அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க அவங்க டாக்டர் அவங்கள நம்பி வந்திருக்கோம் டாக்டர் நம்பிக்கை இல்லைன்னா போகக்கூடாது அந்த கிளினிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு அண்ணானு கூட ரொம்ப மனசு பயமாக இருக்குது டாக்டர்னு சில பேருக்கு அவங்களுக்கு வேணும்னா அவங்க நேம் எல்லாம் காமிப்போனாங்க அந்த இதில் எம்பிரியோ வச்சுருக்காங்க தானே அதில் மூடியில் பேர் இருக்கும் அந்த மூடியில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு சின்ன இதில் இருக்கும் அது இப்படி மூடி இருக்கும் அந்த எம்பிரியோலாம் எடுத்து வந்தால் பழுதாக போய்டும் வெளியில் வெளியில் அதை மைக்ரோஸ்கோப் கடியில் இருக்கும் அந்த மூடி எடுத்து அதில் தான் அவங்க பேர் இருக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நாங்கள் காமிப்போம் உங்களோட தானே பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஹாப்பின்னாக்கா நாங்கள் உள்ளே போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கு இது மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கலைனாக்கா மிஸ்டேக் வந்து நம்பிக்கை இருக்கு நம்பிக்கை மிஸ்டேக்ஸும் நடக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு தான் எல்லாம் செய்யறது இதிலெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அது சைக்கலாஜிக்கலாக நமக்கு நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு தான் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஐவிஎஃப்லாம் செய்தாங்க எல்லாம் காமிச்சோம் எல்லாம் பண்ணினோம் அவங்களுக்கு வந்து ஏழு மாதமாக என்னமோ இருக்கிறப்போ ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு வந்துட்டு டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது பயமாக இருக்குது எனக்கு வந்து நிஜமாகவே என்னோட பேபி தானா இதுன்னு சொல்லி அப்படி அப்புறம் அந்த பேபியை டெஸ்ட் பண்ணினோம் டெஸ்ட் பண்ணல அவங்க பேபின்னு வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இது டிஎன்ஏ டெஸ்ட் அப்போவே செய்யலாம் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து செய்யலாம் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன அதுக்கு எதுக்கு சொல்கிறதுனாக்க சில பேருக்கு நமக்கு இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேர்களுக்குமே என்ன விட ஆயிரம் மடங்கு கேள்விகள் இருக்கும் நீங்கள் டாக்டர் கீதா வெங்கிட்ட கேள்வி என்ன விதமான கேள்விகள் இருந்தாலும் தாராளமாக கேட்டுக்கலாம் பார்ப்பவர்கள் நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் சில பேருக்கு தயக்கமாக கேள்விகள் கேட்பதற்கு உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தயங்காம கேட்டுக்கொள்ளுங்க தீர்மானிப்பீங்க ஒரு எம்ரியோ வைக்கிறதா இல்லாட்டி ரெண்டு வைக்கிறதா ஏன்னா இப்ப வந்து அதுல எல்லாம் ரெகுலேஷன் இருக்குது முந்திலாம் நான் வந்து நான் ஐவிஎஃப் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா செய்துட்டு இருக்கேன் நான் முதல்ல எல்லாம் ஐவிஎஃப் செய்யறப்போ நாங்கள் மூணு எம்பிரியோ வைப்போம் மூன்று ஏன்னா அப்போ வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வந்து குறைவாக இருந்தது ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ வந்து மூணு எம்பிரியோ வச்சாக்க அதில் நூற்றுல ஒத்தங்களுக்கு ட்ரிப்ளெட் வரும் மீதி எல்லாருக்கும் ஒன்று வரும் இல்லை ரெண்டு வரும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து அதெல்லாம் மூன்றுல நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மூணு எம்பிரியோ வைக்கலாம் நாற்பது வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு எம்பிரியோ இல்லை ரெண்டு எம்பிரியோ அது எப்படி நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம்னாக்க ஒருத்தவங்களோட வயசு இப்போ ஒருங்க ஒருத்தவங்க வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசுனாக்கா அவங்க சின்ன வயசு அவங்களுக்கு கர்ப்பம் தரிக்கிற சான்ஸ் அதிகம் இதுவே ஒருத்தவங்களுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுனாக்கா குறைச்சல் இல்லை முப்பத்தொம்பது வயசுனாலும் அவங்களுக்கு குறைச்சல் தான் அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா இந்த எம்பிரியோ டாக்டர் நாங்கள் இது பற்றி நிறைய கதைக்கு இருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய வர்த்தக விளம்பர இடைவெளிக்கான நேரம் வந்திருக்கின்றது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் வைத்திருக்கின்றோம் ஒரு பிள்ளையா ரெண்டு பிள்ளையா ட்ரிப்ளெட்ஸ் ஆக கூட அது வரலாம் இன்னும் நிறைய கதைக்கு இருக்கின்றோம் இப்பொழுது ஒரு சிறிய வர்த்தக விளம்பர இடைவேளை நேர்களை மீண்டும் மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு முக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் செயற்கை முறையில் கருத்தரிப்பது பற்றி தான் நாங்கள் டாக்டர் கீதா வெங்கட் அவர்களுடன் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் டாக்டர் கீதா வெங்கட் அவர்கள் ஹாலி ஸ்ட்ரீட்ல ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக் வைத்திருக்கின்றார் அவரது அனுபவங்களையும் அவரது சக்ஸஸ் ரேட்டுகளையும் தான் இங்கே எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் சில வேளைகளில் இந்த விஷயங்களில் ஊர்லேயே சொல்வார்கள் நிறைய வயசு நான் சின்ன பிள்ளையாருக்கு கேட்டுட்டு கைராசி என்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து பாவிப்பார்கள் அந்த கைராசி என்று சொல்றது இந்த விஷயத்துல வந்து கூட வந்து ஆக்கள் வந்து எதிர்பார்ப்பார்கள் நிச்சயமாக அப்ப நீங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய பிள்ளைகள் எல்லாம் செய்து பிள்ளைகளை படுறதுக்கு நீங்க உதவி செய்திருக்கு நீங்க எல்லாருடைய ஆசைகளும் உங்களுக்கு கட்டாயமாக இருக்கும் இன்னைக்கு ஓகே இப்ப நாங்க வந்து இப்ப இந்த எம்பிரியோ வந்து கரு கட்டினா இந்த முட்டைகளை வந்து கற்பு பையில பதிப்பதற்கு முதல் என்ன எண்ணிக்கையில் ஒன்று பதிப்பார்களா ரெண்டா மூன்றா என்று சொல்லி நாங்கள் கதைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது நீங்கள் சொல்லிக்கிறீங்க வயதின் அடிப்படையில் அவர்கள் அது சக்ஸஸ் ரைட் ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் பார்த்து தான் செய்வார்கள் என்று சொல்லி இப்போ ஒன் இப்போ ரெண்டு வைக்கணும் என்று சொல்லுங்க ரெண்டு வைக்கணும் என்று சொன்னால் கட்டாயம் ரெண்டு பிள்ளைகள் வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறதா இல்லாட்டிக்கு அது எப்படி நடக்கும் ஆ அதுதான் இப்போ வந்து வயசுக்கும் அவங்களோட வயசுக்கு தகுந்தபடி அதே போல் அவங்களோட முன்னாடி என்ன நடந்தது ஐவிஎஃப் செய்திருக்காங்களா அதில் சக்ஸஸ் ஆச்ச ஆகலையான்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கருவோட குவாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் எம்பிரியோ குவாலிட்டி இருக்குது இல்லையா 
அது வந்து நல்ல குவாலிட்டி எம்ப்ரியோவா இருந்தாக்க ஒண்ணு வெச்சாலே போறோம் அவங்க சக்சஸ் வந்து நீங்க எதை சொல்றீங்க எம்ப்ரியோ வந்ததுக்கு பிறகு இப்ப எம்ப்ரியோ டெவலப் குவாலிட்டி பாக்குறீங்க ஸ்பெர்ம்ல குவாலிட்டி பாக்குறீங்க எம்ப்ரியோ வந்துட்டது இப்ப இப்ப எம்ப்ரியோல குவாலிட்டி வந்து என்னது சொல்றோம் நாங்க அதுல வந்து எம்ப்ரியோல வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா தினமும் வளரும் சொல்லிட்டு அதுல எவ்வளவு செல் இருக்குது அந்த செல்லாம் ஒழுங்கா டிவைட் ஆர்தான் பாப்போம் அதுக்கு பிறகு அஞ்சாவது நாள் வந்தாக்க அந்த ஒரு எம்ப்ரியோல வந்து 100 செல்லுக்கு மேல இருக்கும் அந்த செல் எல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதாவது ஒரு வடிவா ஒரு பக்கமா அழகா சிமெட்ரிக்கலா அரேஞ்ச் ஆகி நடுவில் நடுவில் ஒன்னும் இந்த பிசுறுகள்லாம் இல்லாம இருந்ததுனாக்க நல்ல குவாலிட்டி எம்ப்ரியோ அப்ப வந்து ஏ ஏன்னு நாங்க ஸ்கோர் கொடுப்போம் ஏ பி சி டி சொல்லுனாக்க ஏ எல்லாம் இருந்ததுனாக்க நல்ல குவாலிட்டி அதே போல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மேல நம்பர் இருந்ததுனாக்க அது நல்ல குவாலிட்டி ஸோ அந்த எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் அது பாக்குறப்போ அதுக்கு ஸ்கோர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க இருக்கிற எம்ப்ரியோல ஆறு எம்ப்ரியோ இருக்குனாக்க இந்த ஆறு எம்ப்ரியோல மூணு எம்ப்ரியோ வந்து நல்ல ஏ பியும் இருக்குது நல்லா இருக்குது இன்னொன்னு எல்லாம் வந்து ஆவரேஜ் பி சின்னு இருக்குது அவ்வளோ இது இல்லை டி டி அதெல்லாம் வந்துனா ரொம்ப அப்படி சுகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த இருக்கிற நல்ல எம்ப்ரியோவில் எது போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்க்குறது அதில் வந்து இருக்கிறதுக்குள்ளே எது நல்ல பெஸ்ட் எம்ப்ரியோவோ அது தான் நாங்கள் செலுத்துவோம் அப்புறம் வந்து ஒன்றா ரெண்டாம் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வயசு அப்புறம் முன்னாடி எதான் ட்ரீட்மெண்ட் செய்திருக்காங்களா சக்ஸஸ் ஆச்சா இல்லையா அப்புறம் வந்து இந்த எம்ப்ரியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது இப்போ எம்ப்ரியோ குவாலிட்டி நல்ல டாப் கிரேட் இருந்ததுனாக்க ஒன்று செலுத்தினாக்க போதும் ஆனாக்க இப்போ வந்து எம்ப்ரியோ குவாலிட்டினா சொன்னபடி பிசி அப்படி தான் ஆவரேஜாக இருந்ததுனாக்க அப்போ ரெண்டு போடணும் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க சக்ஸஸ் அதிகமாகும் அதுக்கு நாங்கள் பேஷண்ட் கிட்ட எப்போதும் கதைப்போம் இந்த மாதிரி மா சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு முன்னாடிலாம் இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எங்கள் இதில் வந்து வெளியில் அவங்க இங்கே வரத்துக்கு முந்தைய அவங்க மூணு ட்ரீட்மெண்ட் ஐவிஎஃப் செய்திருக்காங்க இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களுக்கு மூணும் சக்ஸஸ் ஆகலை அதனால தான் அவங்க சொன்னாங்க டாக்டர் நான் அவங்கள பற்றி கேள்விப்பட்டேன் வந்திருக்கிறேன் இங்கே வந்தேன் நீங்கள் தான் எனக்கு செய்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே எங்கள் இப்போ சக்ஸஸ் ஆச்சு எப்படின்னாக்கா அவங்ககிட்ட சொன்னேன் நான் நீ முன்னாடிலாம் ஒரு எம்ப்ரியோ தான் போட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு எம்ப்ரியோ போடுவோம் ஆனால் அதில் வந்து என்னன்னாக்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது ட்வின்ஸ் வரத்துக்கு ஆனால் அது அதிக சான்ஸ் இல்லை இப்போ வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆனாக்க எண்பது பர்சன்ட் வந்து ஒரு பேபி தான் வரும் ரெண்டு போட்டா கூட ஆனாக்க இருபது பர்சன்ட் வந்து ரெண்டு ட்வின்ஸ் வரலாம் அது உனக்கு ரெடினாக்க நாங்கள் செலுத்துகிறோம் சொன்னோம் அவங்க சொன்னாங்க டாக்டர் எனக்கு நெகட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் வேண்டாம் ஒரு பேபி வந்தாலும் சரி ரெண்டு பேபி வந்தாலும் சொல்லிட்டு பட் அவங்க இப்போ பார்த்தோம் நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல அவங்களுக்கு ஒரு பேபி தான் அப்போ ரெண்டு எம்ப்ரியோ போட்டது கரெக்ட் தான் அப்படி இல்லை ஒன்று போட்டாக்க சில சமயம் அவங்க சக்ஸஸ் ஆகாம இருக்கலாம் அதுக்கு தான் ஒன்றா ரெண்டா நாங்கள் டிசைட் பண்ணி அவங்க கேஸ் தகுந்தபடி செய்வோம் நாங்கள் எது அவங்களுக்கு நல்லதோ அந்த மாதிரி பட் சில சமயம் ரெண்டு எம்ப்ரியோ போட்டாக்க முதல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகாம இருந்தா கூட ரெண்டு எம்ப்ரியோ போட்டா சில பேருக்கு ட்வின்ஸ் வரும் அதுவும் சான்ஸ் இருக்குது அது எம்ப்ரியோ குவாலிட்டியை பொறுத்து இருக்குது அதுதான் வளர்ச்சியில் <laughs> 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 <laugh
ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவையும் வெளியில் எடுத்து செக் பண்ணனாக்கா அது டெம்பரேச்சர் மாறி போச்சுன்னா எம்ப்ரியோ வளர்ச்சி குறைவாக போய்டும் அதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இப்போ அதுக்காக தான் இந்த டைம் லேப்ஸ் எம்ப்ரியோ க்ளோஸ் குரூப்பில் வந்து கேமரா வச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எம்ப்ரியோ பிஹேவ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்புறம் நாங்கள் வந்து புதுசாக வந்து எம்ப்ரியோ குளூன்னு இப்போ வந்திருக்குது நிறையா நேயர்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க இது ஐவிஎஃப்பில் வந்து சக்ஸஸ் ரேட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கூட்டுது கூடுறதுக்காக என்னென்னா இந்த எம்ப்ரியோவோ வந்து இந்த எம்ப்ரியோ க்ளூவில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஊற வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த அதோடு எடுத்து எம்ப்ரியோ க்ளூவோடு எடுத்து எம்ப்ரியோவை நாங்கள் உள்ள செலுத்துவோம் கூட பதிவுறதுக்கு அப்போ வந்து அது போய் ஒட்டிக்கும் நல்லா ஆமாம் நம்ம சூப்பர் க்ளூன்னு சொல்கிற மாதிரி இது எம்ப்ரியோ க்ளூ எம்ப்ரியோ க்ளூ அதெல்லாம் செய்கிறோம் அப்புறம் இன்னொரு டெக்னிக் என்னென்னாக்கா லேசர் அசிஸ்டட் ஹேச்சிங்னு ஒரு புது டெக்னிக் இருக்குது அதில் வந்து என்னாகும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் சொன்னோம் இல்லையா இந்த நல்ல குவாலிட்டி எம்ப்ரியோ இருந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் போட்டு வைப்போம் அவசியமும் <laughs> 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 விதே விஷயத்தில் வந்து கூட கூடுதலாக டெக்னாலஜி வளர்ந்து வளர்ந்து வந்து இப்போ சக்ஸஸ் ரேட் வந்து நிறைய வீதம் வந்து கூடி இருக்கின்றது சரி இப்பொழுது வந்து ஒரு எம்ப்ரியோ வந்து நாங்கள் கற்பு பாயில் பதிச்ச பிறகு குழந்தை வளவு வரைக்கும் எவ்வளோ காலம் இன்னமாவே ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு வர வேணுமா இல்லாட்டிக்கு அதோடு சரியா இல்லை எம்ப்ரியோ நீங்கள் சொன்னது நல்லது தான் இப்போ எம்ப்ரியோ போட்ட பிறகு நாங்கள் வந்து ஒரு பன்னெண்டு நாள் இல்லை பத்து நாள் பொறுத்து ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் செய்வோம் அதாவது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணினாக்க அன்றைக்கே தெரிஞ்சு போயிடும் இவங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகிருக்குதா என்னென்னு பத்து நாள் பொறுத்து செய்வோம் அது சரி ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் ஆமாம் அதாவது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணினாக்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சக்ஸஸ்ஸாக இவங்க ப்ரெக்னண்ட்டாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சு போயிடும் அந்த பத்து நாளும் நாங்கள் என்ன செய்வோம்னாக்கா அவங்களுக்கு சில மருந்தெல்லாம் கொடுப்போம் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அப்படின்லாம் சில கொடுத்துட்டு அவங்கள கிளினிக் வந்து அந்த இதெல்லாம் அந்த லெவல் எல்லாம் வடிவாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி அவங்க லெவல் வந்து நாங்கள் மருந்து கொடுக்கறதுனால சில பேருக்கு வந்து அப்படியே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் சில காரணத்துக்காக இன்னும் மருந்து கொடுக்க வேணும் அவர்களுக்கு அது என்னன்னாக்கா அந்த கரு வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம் தானே எம்ப்ரியோவை சப்போர்ட் பண்ணலன்னா சில பேருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கரு கலைஞ்சி போயிடுறது மிஸ்கேரேஜ் ஆகிப்படும் அது எடுத்துனாலனாக்கா சில சமயம் இந்த ஹார்மோன் லெவல் வந்து நான் அதிகமாக இல்லாமல் முதல்ல அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் குறைஞ்சி போயிடும் அப்ப அந்த பேபிக்கு சப்போர்ட் இல்லாம அப்படியே கரு கலைஞ்சு போயிடும் அதுக்கெல்லாம் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பத்து நாளுக்குள்ள அவங்கள வந்து வர சொல்லி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி அது ஹார்மோன் லெவல் ஓகேயா இருக்கான்னு பார்ப்போம் சில பேர் குறைய ஆரம்பிச்சதுனாக்கா நாங்கள் ஊசி மூலமாக அந்த மருந்து செலுத்தி அப்புறம் அந்த லெவலை மேலே கொண்டு வைப்போம் அப்போது அவங்க ப்ரெக்னன்சி கண்டினியூ பண்ணோம் அந்த மாதிரி மிஸ்கேரேஜ் திருப்பியும் சக்ஸஸ் ரேட் வந்து கூடுவதற்கு இதுவும் ஒரு உத்தியாக இருக்கு எல்லாமே சின்ன சின்ன யார் யாருக்கு எது தேவையோ அதை பார்த்து செய்யணும் அதுதான் முக்கியம் சரி அப்போ ஆஸ்பிரின் வந்து சில பிள்ளைகளை நான் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்குறேன் இப்படி ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வாராக்கள் ப்ரைவேட் டாக்டர் ஆஸ்பிரின் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்து விட்டுருப்பார் என்ன காரணத்துக்கு அதுவும் அப்படிதான் ஆஸ்பிரின் வந்து இந்த நம்ம ஹார்மோன்லாம் நம்ம ஊசி போடுறச்ச சில பேருக்கு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஹார்மோன் அதிகமானாக்க காலெல்லாம் பிளட் கிளாட் ஆகிடும் அதுக்காக கிளாட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம்னாக்கா ஆஸ்பிரின் டேப்லெட் கொடுத்தாக்கா பிளட்டு தின் பண்ணும் அது மெதுவாக போகிறதுனால வேகமாக ஓடும் அப்போ அந்த கிளாட்டிங்லாம் வராது அதுக்கு ஒரு காரணம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க ஆஸ்பிரின் சாப்பிட்டாக்க இந்த மிஸ்கேரேஜ் ரிஸ்க்கு குறைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா அது வந்து பிளட்டு தின் பண்ணி பேபியோட பிளட் சப்ளையை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்போ பேபிக்கு அதிகமாக பிளட்டு கிடச்சிதுனாக்க அந்த பேபி வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகிற சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கும் சான்ஸ் அதிகம் அதனால் மிஸ்கேரேஜ் குறைஞ்சி போகும் அதுக்காக தான் நம்ம ஜிபி எல்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஆஸ்பிரின் எடுங்க ஆஸ்பிரின் எடுங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஃபுல் த்ரூ அவுட் த ப்ரெக்னன்சி போடுவோம்மா இல்லை அடிக்க சர்டன் பீரியட் ஆஃப் இல்லை முதல்ல வந்து பன்னெண்டு வாரம் மூணு மூணு மாதம் வரைக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த பிளட் ப்ரெஷர்லாம் சில பேருக்கு ஏறுது தானே அது ஏறாமல் தடுக்கணுன்னாக்க முப்பத்தாறு அதாவது ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் போட்டாக்க நல்லது ஆனால் நடுவில் ஏதாவது ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிச்சதுனாக்க ஆஸ்பிரினாக ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அது முக்கியமான 
பண்ணலாம் இப்போ எல்லாரும் வந்து அதிக நாள் உசுரோட இருக்கு உயிரோட இருக்காங்க இல்லையா அதனால சொல்றாங்க இப்ப வந்து ரீசெண்ட் ஃபிஃப்டி இஸ் ஓல்டு ஃபார்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ எல்லோரும் கொஞ்சம் எல்லாருமே எங்கே இருக்காங்க தானே அப்புறம் ஃபிட்டாகவும் இருக்காங்க எல்லோரும் அதனால் முன்காலத்தில் நாங்கள் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க எல்லோரும் இப்போ அப்படி இல்லை எல்லாருமே பேபியை ஆரம்பிக்கிறது ஃபேமிலியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு டிலே பண்ணுறாங்க முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே வரைக்கும் தள்ளி போடுறாங்க அதனால் இப்போ வந்து அதிகமாக நாங்கள் வயசானவங்க தான் பார்க்குறோம் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களோட சொந்த கருமுட்டையில் செய்யறதுனா நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே வந்துட்டாக்க நல்லது நாற்பது வயசுக்கு மேலேயே அவங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் குறைஞ்சி தான் போகுது முந்தி போன முறை வரைக்கும் சொல்லிங்க அந்த முட்டையில் குவாலிட்டி வந்து வயசு போக 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 அதனால தான் சொன்னேன் அந்த மிஸ்கேரேஜ் ஆகிப்போடும் அப்புறம் டவுன் சின்ட்ரோம் அந்த மாதிரி பேபி இல்லாமல் அதிகம் வரத்துக்கு நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கீங்க ராஜி அதனால் அதே போல் நேயர்களும் ஞாபகம் வச்சுட்ருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் அதிகமாகிடும் அதனால தான் சின்ன வயசுலேயே குழந்த பெற்றுக்கிறது இது ஆனால் நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் சொந்த இதில் கருமுட்டலே செய்வோம் அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் ஐம்பது வயசுக்காரங்க கூட வராங்க அவங்களுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறோம் அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னாக்கா எக் டொனேஷன் சொல்கிறது சின்ன பெண்களோட எக்ஸ் எடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கனாக்கா அந்த எக்கோட குவாலிட்டி போயிடுறதுன்னு சொன்னால அந்த அப்நார்மல் பேபி அதெல்லாம் வராது நல்ல ஹெல்த்தி பேபி வரும் அப்புறம் சான்ஸும் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதுக்கெல்லாம் அவன் இந்த மைண்ட் செட் அப் அவட தான் நம்ம வர வேணும் என்ன இன்னும் ஒரு ஆள் இந்த எக்கு தானே அவன் வந்து இல்லை முதல்ல அவங்களோட எக்ஸில் ட்ரை பண்ணுவாங்க அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது வேறு ஒன்றும் சான்ஸ் வழி இல்லை இப்போ நமக்கு குழந்தை வேணும் இதுதான் ஒரே வழின்னு சொன்னாக்க அவங்க கொஞ்சம் அதை பற்றி வீட்டுக்கு போயிட்டு ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ்லாம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றி அப்புறம் கவுன்சிலர்லாம் நாங்கள் பார்க்க சொல்லுவோம் அதை பற்றிலாம் கதை கற்றுக்கிறதுக்கு ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்து மைண்டில் இதெல்லாம் நாங்கள் கதைக்குத்தான் ஒரு சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரு டப்புண்டு ஒரு கேள்வி பதிலாக நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கு ஆனால் ஆக்சுவலி அந்த ப்ரொசீஜரில் போகைக்குள்ள அவங்களுக்கு நிறைய காலம் தேவைப்படும் நிறைய காலம் தேவைப்படும் எங்களுக்கும் நாங்கள் ரெண்டு வந்து ரெண்டு மூணு தடவை சந்திப்பாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா எங்களுக்கு எக் டொனேஷனுக்கு இதெல்லாம் இருக்காங்க டார்ஷின் அவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்களோட கதைச்சி நேரம் இது பண்ணுவாங்க அவங்களோட எல்லாம் விவரமாக சொல்லுவாங்க அப்புறம் கவுன்சிலர் நர்ஸோட கதைப்பாங்க இப்படி பல பேரோட கதைச்சிட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சில பேர் வந்து மூணு மாதத்தில் வந்து சரி டாக்டர் எனக்கு ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து சில சமயம் ஆறு மாதம் கூட எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் சொல்கிறபடி என்னோட கரு என்னோட கரு இல்லை என்னோட பேபியே இல்லை டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நினச்சி பார்த்துட்டு அடாப்ஷன்லாம் போனாக்க அது ஒன்றுமே நம்மளோடது இல்லை இதுவாக அவரோட விந்து இருக்குது அப்புறம் இவங்க தானே கேரி பண்ணுறாங்க டெலிவர் பண்ணுறாங்க பேபிக்கு ரத்தம்லாம் இவங்க பாடியிலேருந்து தானே போகுது அந்த அட்டாச்மெண்ட்டு பாண்டிங் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா இது வந்து பெட்டர் தேன் அது மற்றதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அவங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ரமைஸ் தான் இது நாட் ஐடியல் அப்போ அதை ஒத்துட்டு வருவாங்க அப்போ எக் டொனேஷன் வந்து ஐம்பது வயசுலாம் கூட செய்யும் கூட செய்யணும் இப்போ நாங்கள் நேரம் நெருங்கி கொண்டு வரப்படியா இப்போ நிறைய விடயங்கள் நாங்கள் கதை கொண்டு வந்து இருந்து நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஐவிஎஃப் வண்டு வரும் பொழுது சரியான எக்ஸ்பென்சிவ் வண்டு தான் பொதுவான ஒரு கருத்து இருக்குன்றது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கிளினிக் தான் வச்சுருக்கிறீங்க எல்லாராலும் அஃபோர்டபுள் ஆகுது என்ன மாதிரி இது ப்ரொசீஜர் ரொம்ப கரெக்டு இது ஏன்னா இது முக்கியமான விஷயம் எல்லாேருக்கும் அது வேணும் இதில் வந்து இந்த ஊரில் வந்து என்ஹெச்எஸில் வந்து சில ஹெல்த் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க மூணு இது ட்ரீட்மெண்ட் வரைக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும்னு பேர் ஆனால் எல்லாராலையும் இப்போ வந்து என்ஹெச்எஸில் பணம் இல்லை வசதி குறைஞ்சிட்டே வருதுனால ஒன்று கொடுப்பாங்க சில இதில் சில இதில் அது கூட கொடுக்கறது இல்லை அது வந்து ஒவ்வொரு இடத்த பொறுத்துருக்குது அதான் போஸ்ட் கோட் லா லாட்ரின்னு சொல்கிறாங்க பட் ப்ரைவேட் கிளினிக்கில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்கா ஐவிஎஃப்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஆகும் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரோட இந்த நிலைமையை பொறுத்து சில சமயம் எக்ஸ்ட்ரா காசு கூட ஆகும் இது மாதிரி லேசர் அசிஸ்டன்ட் ஹேச்சிங் செய்யணும்னா கொஞ்சம் கூட காசு ஆகும் அந்த மாதிரி சொன்ன ஏற்கனவே விளங்கப்படுது அந்த ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ப்ரொசீஜருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா காசு ஆகும் அதிகமாக அது ஆயிரம் ஆயிரம் இல்லை இரநூறு பவுண்டும்பாங்க இப்படி ரெண்டு இரநூறு பவுண்ட்னா நானூறு பவுண்டு ஆறு ஆயிடுறது இது மாதிரி சிலதெல்லாம் அதனால தான் சொன்னேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆகும் அதனால
பிரைவேட்டில் வந்து இது எக்ஸ்பென்சிவாக போகுது பட் ப்ரைவேட்னு வந்ததுனால நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி காசு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு காசு கட்டுறதுக்கு வசதி இமீடியட்டாக லம்சம் பே பண்ணல இல்லைன்னாக்கா நாங்கள் ஃபைனான்ஸ் பிளான் கூட வச்சுருக்கிறோம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணலாம் அந்த மாதிரியும் இருக்குது அப்புறம் சில பேருக்கு முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியாது எக்ஸ்ஷேரிங்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் கிளினிக்கில் கூட சில பேருக்கு வந்து ஐவிஎஃப் ஃப்ரீயாக செய்ய முடியும் அது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ராஜே இல்லை சொன்னால் ஐவிஎஃப் என்றால் கொஞ்சம் காசு இருக்க வேண்டும் என்றதை நாங்கள் தொழில் போகலாம் காசு சேமிச்சுட்டு தான் வருவாங்க எல்லாரும் அப்படி இல்லை இதில் வந்து என்னன்னாக்க சில பேர் வராங்க ஆண்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கலாம் பெண்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆண்களுக்கு பிரச்சனை விந்து எதான் பிரச்சனை அது மாதிரி அதனால ஐவிஎஃப் செய்ய வேண்டியிருந்ததுனாக்கா பெண்களோட வயசு வந்து முப்பத்தஞ்சு கீழே இருக்கணும் அவங்களுக்கு எல்லா செக்கப்லேயும் பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட் ஸ்கேன் எல்லாம் நார்மலாக இருந்ததுனாக்கா அவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கீமில் செய்ய சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னா என்னென்னாக்கா நீங்கள் ஐவிஎஃப் செய்கிறப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இருபது கருமுட்டை இல்லை பதினாறு கரி முட்டை ஒருத்தவங்களுக்கு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து அதை ரெண்டாக நாங்கள் பிரிச்சுடுவோம் அதில் வந்து ஐம்பது தட் இஸ் ஹாஃப் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துடுவோம் யாருக்கு செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த இன்னொரு ப பாதி கருமுட்டையை வந்து யாருக்கு வந்து க டோனர் எக்ஸு தேவைப்படுதலே ஒரு கேள்வி கேட்டு டாக்டர் வந்து விளங்கப்படுத்தி இருந்தார் ஒரு வயசு வந்தவர்கள் ஒரு அது நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு இல்லை வந்து நீங்கள் ஐவிஎஃப்க்கு போனால் கருமுட்டை தேவைனாக்கா அவங்களுக்கு இவங்க கொடுத்துடுவாங்க அப்படி கொடுத்து அவங்க உதவி செய்யறதுனால இவங்களோட ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் அதுக்கு வேண்டிய மருந்து இந்த ஹார்மோன் ஊசி சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பவுண்டு செலவாகும் ஊசி எல்லாமே அது அந்த மருந்து எல்லாமே ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஆறு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் பவுண்டு அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறோம் இது வந்து இதுக்காக இல்லை இது எல்லாம் லீகல் தான் இல்லை ஒன்றும் குறைபாடுலாம் கிடையாது இவங்களுக்கு இவங்க வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து இவங்களுக்காக கொஞ்சம் பணம் கொடுப்பாங்க இவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மீதி பணம் கிளினிக்கு போடும் அதனால் இவங்க ஒரு உதவி செய்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு இது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நாங்கள் ஃப்ரீயாக செய்கிறோம் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ஷேரிங்னு பேர் யாருக்கெல்லாம் பணம் இல்லையோ அவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு கீழே இருந்ததுனாக்கா இது நாங்கள் நிறையா பேருக்கு சேர்ந்துருக்கோம் இதில் என்ன பியூட்டினாக்கா யார் அவங்க கொடுக்குறாங்களோ எக்ஸ்ஷேரிங்கில் அவங்களும் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறாங்க அவங்க இவங்களும் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறோம் அது மாதிரி மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதெல்லாம் இது வந்து உங்களோட ஹாலி ஸ்ட்ரீட் ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்கில் தான் நடக்குதா இல்லாட்டிக்கு எல்லா இடமும் இது ஒரு பொதுவான விஷயமா இது லீகலாக இந்த ஹியூமன் ஃபர்டிலைசேஷன் எம்பியாலஜி அத்தாரிட்டி வந்து லீகலாக யார் வேணால் செய்யலான்னு இருக்காங்க இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க தான் செய்ய முடியும் எங்கள் எனக்கு வந்து இதிலலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் செய்கிறேன் சில கிளினிக்கில் இன்னும் சில கிளினிக்லேயும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எல்லா கிளினிக்லேயும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஒருவேளை <laughs> 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 கருத்தரித்தாலும் <laughs> அதனால் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்கலாம் சக்ஸஸ் ரேட் வந்து நாங்கள் நிற்க நிறைய தடவை நாங்கள் கதைச்சிருக்கிறோம் இப்போ டெக்னாலஜி வந்தபடியாக சக்ஸஸ் ரேட் வந்து முன்னே விட இப்போ வந்து நிறைய வந்திருக்கிறது ஆனால் இப்போ இதால் வார காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா ஐவிஎஃப் செய்கிறதால் ஐவிஎஃப் செய்வதுனால பர்மனண்ட்டாக இல்லை எல்லோரும் கேட்பாங்க நாங்கள் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ எக்ஸ் எடுத்துடுறீங்களே டாக்டர் பதினஞ்சு எக்ஸ் எடுத்தாக்க அதனால் எங்களுக்கு வந்து எக்கெல்லாம் கம்மியாக போயிடுமா இல்லை மெனோபாஸ்லாம் சீக்கிரமாக வந்துடும் அப்படி கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து பின்னாடி குழந்தை வேணும்னா அப்படி குழந்தை இல்லாமல் அந்த ஃபர்டிலிட்டிலாம் அஃபெக்ட் ஆகாது அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் அப்புறம் வந்து சில பேர் கேட்பாங்க இந்த ஹார்மோன் ஊசியெலாம் போடுறதுனால கேன்சர் எதான ரிஸ்க் அதிகமாகுமான்ட்டு அந்த மாதிரி நிறையா பேர் ஸ்டடிலாம் பண்ணியிருக்காங்க கேன்சர் ரிஸ்க்கெல்லாம் ஒன்றும் அதிகமே ஆனது கிடையாது அப்புறம் சில பேர் நினச்சிப்பாங்க ஐவிஎஃப் செய்தாக்க எல்லாம் பேபி இதுவாக தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படி கிடையாது ஐவிஎஃப் செய்தாக்க சம்டைம்ஸ் மிஸ்கேரேஜ் ஆகலாம் பேபி இது வந்து தான் குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாக்கா இல்லைனாக்கா மின் சில பேர் சொல்ல நேச்சுரலாக ஆறாக மாதிரி டியூப்பில் போய் கரு உட்காந்ததுனாக்கா எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி அதுவும் ஆகலாம் டியூபல் ப்ரெக்னன் அதுவும் வரலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம ரெண்டு எம்பரியோ போட்டாக்கா 
ட்வின்ஸ் வரலாம் இதெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன் நம்ம இதை பத்தி எல்லாம் முன்னாடியே யோசிக்கணும் சில பேர் நினைச்சுப்பாங்க எல்லாம் ஐவிஎஃப் செய்தா எல்லாம் ஓகே ஐவிஎஃப் செய்து இப்ப வந்து எம்ப்ராய் பதிச்ச பிறகு திருப்பி மானிட்டரிங் வந்து ரெகுலரா செய்வீங்க அதுதான் சொன்ன என்னன்னா அவங்க ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் சேர்ஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் அவங்க பிளட் டெஸ்ட் பாசிட்டிவா இருந்ததுனாக்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் கொடுத்து ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு பேபி இருக்குதா ரெண்டு பேபி இருக்குதா கரெக்டா கர்ப்பப்பையில இருக்குதா இல்ல டியூப்ல இருக்குதா இதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் நாங்க அதே தான் பிரச்சனைனாக்க அடுத்த வாரம் திருப்பி ஸ்கேனுக்கு வரவங்க சொல்லுவோம் டுவெல் வீக்ஸ் அதாவது மூணு மாதம் வரைக்கும் நாங்கள் அவங்கள எங்கள் இதில் வச்சுருப்போம் அதுக்கு பிறகு ஜிபி கிட்ட அவங்க இப்போ நாங்கள் இப்போ வேறு ஒரு நாட்டிலே வந்து ஒரு வேறு வாரம் ரெண்டு வச்சா இப்போ உங்களோட கேரில் வந்து எவ்வளோ காலம் உங்களோட மீன்ஸ் இப்போ ஒரு ஐவிஎஃப் செய்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சென்டரில் வந்து அவையில் கேரில் எவ்வளோ காலம் நிறைய பேர் எங்களுக்கு வந்திருக்காங்க சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க தமிழ் மக்கள் தான் வந்திருக்காங்க சுவிட்சர்லாண்ட் இட்டலி ஜெனோவா அங்கே இதெல்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா முதல்ல ஸ்கைப்பில் கன்சல்டேஷன் ஏற்பாடு பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரிலாம் சொல்லிட்டு என்ன விஷயம் என்ன என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு செய்யணும் என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நாங்கள் சொல்லுவோம் சரி இந்த டெஸ்ட்லாம் நீங்கள் அங்கே செய்துட்டு எங்களுக்கு இமெயில் அனுப்புங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு அதை பார்த்துட்டு நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு ஐவிஎஃப் வேணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐவிஎஃப் வேணும்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு தடவை வந்து அதுக்கு வேண்டிய சில ஏற்பாடெல்லாம் இருக்குது ப்ரிப்ரேஷன்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இங்கே செய்துட்டு ஒரு மூணு நாள் இல்லை அஞ்சு நாள் தங்கிட்டு போயிடுவாங்க திருப்பி அப்புறம் ஐவிஎஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒன் மந்த்தாவது இருக்கணும் இங்கே ஒன் மந்த் இருக்கிறபடி வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஒன் மந்த் லீவ் போட்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வருவாங்க சில சமயம் வந்து ஹஸ்பண்டால் ஒன் மந்த் இருக்க முடியாது அவர் வேலையெல்லாம் முக்கியம்னு சொன்னாக்க அவர் வந்து செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்துட்டு அவரோட விந்துவை கூட ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுடுவோம் அப்புறம் அவர் போயிடலாம் இந்த ஒய்ஃப் மட்டும் இருந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு சில சமயம் இங்கே ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்காங்க தானே அவங்களோட தங்கியிருப்பாங்க என் சிஸ்டர் இங்கே இருக்காங்க டாக்டர்னு அவங்களோட இருப்பாங்க அவர் மட்டும் செய்துட்டு அவர் போயிடுவார் அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவரால் இருக்க முடியும்னா அவரும் இருந்தால் இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அப்போ அதுக்கு பிறகு இப்போ நோமலாக இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட் என்று சொன்னால் உங்களோட கேரில் இருந்து எப்போ ஜிபிட்டு அவர்கள் போவார்கள் நீங்க <laughs> 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 அவங்க டுவெல் வீக்ஸ்லேருந்து ஜிபிலாம் கேர் எடுத்துப்பாங்க அப்புறம் இப்போ நார்மல் கேர் எடுத்து ஓகே மிகவும் நன்றி டாக்டர் மிகவும் அருமையாக ஒரு சிம்பிளான விதத்தில் எல்லோருக்குமே விளங்கக்கூடிய வகையில் டாக்டர் வந்து மிகவும் அருமையாக இதிலிருந்து அவரது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு தெரிகிறது நிறைய காலம் ஒரே ஒரே ஒரு விதத்தில் ஒன்றில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணினா எவ்வளவு கேட்டாலும் மணிக்கணக்கில் அவர்களால் பேச முடியும் மிகவும் அருமையாக உங்களது விளக்கத்தை தந்திருக்கிறீங்க டாக்டர் அதை விட நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அந்த எவ்வளவு தரம் வேறு இடங்களை இப்போ உங்களை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காண்டியோ அப்படி என்று இல்லை எவ்வளவோ பேர் எவ்வளவோ இடங்களில் ட்ரை பண்ணியும் உங்கள்கிட்ட வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வந்திருக்கிறது என்பது வந்து எங்களுக்கும் பெருமையாக இருக்கின்றது ஒரு தமிழராக நீங்கள் இருப்பதனால அதுவும் எங்களுக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சியை தருகின்றது உங்களது சக்ஸஸ் ரேட் வந்து இன்னும் நன்றாக வளர்ந்து நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கணும் என்று வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மிகவும் நன்றி டாக்டர் நன்றி ராஜி நன்றி நேயர்களே சரி நேர்களே நாங்கள் இதுடன் இன்றைய மருத்துவம் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ள இருக்கின்றோம் நிறைய விடயங்களை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள விருப்பமாக இருந்தால் டாக்டருடன் அணுக வேண்டுமாக இருந்தால் ஐபிசி தொலைக்காட்சியை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் சரி நேர்களை நாங்கள் இத்துடன் மருத்துவம் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் மற்றும் ஒரு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுடன் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது ராஜீ சுதர்ஷன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம